வணக்கம் இன்றைய மாவட்ட செய்திகள் திருச்சியில் தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய உறுப்பினர் திவ்ய குப்தா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் ஆரோக்கியமான மற்றும் வலிமையான தேசம் உருவாக்க குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாகவும் வலுவாகவும் இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் Richie proper there was uh, technically no problem uh, that i could face except for the fact that of the few uh, the cases 298 cases that i saw uh, there were about 45 cases which were of the covid deaths now two years past have happened covid deaths have occurred and these are the families women who have not received their covid remuneration so far as far as i came to know that these applications lie with the uh, chief minister for them for him to sign and uh, it is a sad state of story and uh, i think i urge the chief minister to please sign these applications asap so the fund is released to these women and the children kanjipuram venkadapurathai serndavar yelumalai ivar kanjipuram bus stand aruge photo studio nadathi varugrar ivarad manevi ambika beauty parlor nadathi varugrar வியாழன் இரவில் மகன் மகளுடன் வீட்டில் தம்பதியினர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் நள்ளிரவில் வீட்டின் பின்பக்க வாசல் வழியாக முகமூடி ஆசாமிகள் மூன்று பேர் நுழைந்தனர் அவர்களது கையில் கத்தி வீச்சரிவாள் இருந்தது விழித்துக் கொண்ட குடும்பத்தினரை தாக்கி ஆயுதங்களுடன் மிரட்டினர் பிறகு வீடு முழுவதும் சல்லடை போட்டனர் பீரோவில் இருந்த முப்பது பவுண்ட் நகைகள் அரை கிலோ வெள்ளி மூன்றாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையடித்தனர் பின்னர் நைசாக தப்பி ஓடிவிட்டனர் உயிர் பயத்தில் நடுங்கிய எழுமலை குடும்பம் பின்னர் போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்தது மோப்பு நாயுடன் போலீசார் சோதனை செய்தனர் வீட்டில் கொள்ளையர்கள் விட்டு சென்ற தடயங்களை சேகரித்தனர் கொள்ளையர்களை தனிப்படை அமைத்து தேடி வருகின்றனர் கொள்ளை போன பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு பதினைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகம் கதவு உடைச்சி கிடப்பாரு கத்தி எல்லாம் வச்சு தொடர்ந்து உடைச்சி உள்ள பூந்துட்டு பீரோவில் இருந்து முப்பது சோரணைக்கு தூக்கி போயிட்டானுங்க தூத்தி கத்தனதுக்கு கத்தி காமிச்சு மிரட்டி கொண்டுடு கொண்டுடுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டானுங்க என் பொண்ணுதான் என்னை கட்டி பிடிச்சி காப்பாற்றிச்சு இல்லைன்னா என்னை தாக்கியிருப்பானுங்க நீங்கள் தான் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து இதுக்கு நல்ல ஒரு வழி எனக்கு சொல்லணும் நீங்கள் இதுக்கு அரசாங்கம்னா முழு ஸ்டெப் எடுக்கணும் பத்திரிக்கார்லாம் இதுக்கு கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் உதவி புரியுங்க உதவி பண்ணுங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் அருகே மாரம்பேடு என்ற இடத்தில் பிரபல ரவுடிகள் முத்துசரவணன் சண்டி சதீஷ் ஆகியோரை போலீசார் என்கவுண்டர் செய்தனர் பாழடைந்த வீட்டில் பதுங்கி இருந்தவர்களை கைது செய்ய சென்றபோது போலீசாரை நோக்கி ரவுடிகள் சுட்டதால் நடந்த பதில் தாக்குதலில் அவர்கள் இறந்ததாக போலீசார் கூறினர் மூன்று போலீசாரும் இதில் காயமடைந்தனர் திருந்தி வாழ்கிறோம் என்று உத்தரவாதம் அளித்திருந்தவர்களை வேண்டுமென்றே போலீசார் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டனர் என்று ரவுடிகளின் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் என்கவுண்டர் ஸ்பாட்டில் பொன்னேரி சப் கலெக்டர் கௌசல்யா ஆய்வு செய்தார் என்கவுண்டர் எப்படி நடந்தது என்பது குறித்து போலீசாரிடம் கேட்டறிந்தார் அங்கு ரவுடிகள் பயன்படுத்திய இரண்டு துப்பாக்கிகள் கிடந்தன அவை ஒரிஜினல் துப்பாக்கிதானா எங்கு தயாரிக்கப்பட்டது என்பது பற்றி போலீசாரிடம் விசாரித்தார் ஸ்பாட்டில் கிடைத்த தடயங்களை நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் பிரேத பரிசோதனை ரிப்போர்ட்டும் வரவேண்டி உள்ளது இவை எல்லாம் கிடைத்த பிறகு முழுமையான விசாரணை அறிக்கை தயார் செய்து அரசிடம் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று சப் கலெக்டர் கூறினார் சென்னை எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் திருட்டை தடுக்க வேண்டிய போலீசே ஹெல்மெட் திருடும் சிசிடிவி காட்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நீலநிற ஸ்கூட்டையில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்க்கிங் பகுதிக்கு அந்த போலீஸ்காரர் வருகிறார் அவர் எஸ்ஐ ரேஞ்ச் என்பதை அவரது யூனிஃபார்ம் சொல்கிறது பார்க்கிங் ஏரியாவிற்கு வந்ததும் இன்னொரு ஸ்கூட்டி பக்கத்தில் நிறுத்திவிட்டு வண்டியிலேயே காத்திருக்கிறார் தனது ஹெல்மெட்டை விட பக்கத்து ஸ்கூட்டியில் இருந்த ஹெல்மெட் பளபளப்புடன் புத்தம் புதுசாக இருப்பதை பார்க்கிறார் போலீஸ் தான் என்றாலும் திருடனின் சபல புத்தி வந்துவிட்டது யாராவது வருகிறார்களா என்று அங்கும் இங்கும் தலையை திருப்பி பார்க்கிறார் யாரும் இல்லை உடனே புத்தம் புது ஹெல்மெட்டை திருடி எடுத்துக் கொண்டார் அவருக்கு மனசு கேட்கவில்லை ஹெல்மெட் சொந்தக்காரர் மீது சற்று இறக்கம் வந்தது அவர் வெறுங்கையோடு போகாமல் இருக்க தனது பழைய ஹெல்மெட்டை அந்த ஸ்கூட்டி மீது வைத்துவிட்டு இடத்தை காலி செய்கிறார் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதால் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு அரங்கம்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவன் கோபால் வயது முப்பத்தி ஆறு தனது நண்பனின் மூன்று வயது மகளை கடத்தி சென்று பாலியல் தொல்லை கொடுத்தான் சிறுமியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு மக்கள் ஓடி வந்தனர் குழந்தையை சீண்டிய கோபாலுக்கு தர்ம அடி கொடுத்தனர் பின்னர் திருப்பாலைவன போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர் 
அவர்கள் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்ட பெண் குழந்தை பழவேற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டாள் பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாள் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே சேரம்பாடி போலீஸ் நிலையத்தின் தலைமை காவலர் சதீஷ் வயது நாற்பத்தி நான்கு எருமாடு பகுதியில் உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து டூ வீலரில் ஹெல்மெட் அணிந்து சதீஷ் வேலைக்கு சென்றார் கப்பாலா அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே வந்தபோது எதிரி மினி பஸ்ஸை ஓவர்டேக் செய்து வேகமாக வந்த லாரி டூ வீலர் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் படுகாயமடைந்த சதீஷை கேரள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் செல்லும் வழியிலேயே பரிதாபமாக இறந்தார் விபத்தை ஏற்படுத்திய சேரம்பாடியைச் சேர்ந்த லாரி டிரைவர் சரண்ராஜ் கைது செய்யப்பட்டார் நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கு விசாரணை நடக்கிறது இன்று நடந்த விசாரணையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பதிமூன்று பேரில் வாழையார் மனோஜ் ஆஜரானார் பனிரண்டு பேர் ஆஜராகவில்லை சிபிசிஐடி தரப்பில் ஏடிஎஸ்பி முருகவேல் அரசு வக்கீல்கள் ஷாஜகான் மற்றும் கனகராஜ் ஆஜராகினர் அரசு வக்கீல் ஷாஜகான் நிருபர்களிடம் கூறுகையில் கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியாக கூறப்பட்ட கனகராஜ் விபத்தில் பலியானார் இவ்வழக்கினை சிபிசிஐடி தனியாக விசாரிக்கிறது கனகராஜின் செல்போன் உரையாடல் விவரங்களை கோர்ட் மூலமாக கோவை மற்றும் குஜராத் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பிய விவரம் குறித்து நீதிபதியிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது கனகராஜ் தொடர்புடைய அறுபது செல்போன் உரையாடல்கள் குஜராத்தில் உள்ள காந்திநகர் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் பதிவாகியுள்ள உரையாடல்கள் தொடர்பான விவரங்கள் சேகரிக்கும் பணிகள் நடக்கிறது இதன் முழு விசாரணை அறிக்கை வர வேண்டும் என்பதால் கால அவகாசம் கேட்டோம் அதைத் தொடர்ந்து நீதிபதி வழக்கை நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டதாக கூறினார் செல்போன் டவர்கள் மற்றும் செல்போன் சம்பந்தமான உரையாடல்கள் ஓரங்கள் ஆகியவை நீதிமன்றத்தில் வந்த பின்பு அதன் அடிப்படையில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்படும் போது மாண்புக்கு நீதிபதியாக விவரங்களை கேட்டுக்கொண்டு மாண்பு நீதிபதி வழக்கு விசாரணையை ஏற்றுக்கொள்ள நவம்பர் இருபத்தி நாலு அன்று ஒத்துவிட்டு கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி என்எல்சியில் உள்ள சிஐடியு தொழிற்சங்கம் சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் துவங்கியது என்எல்சியை தனியாருக்கு தாரை பார்க்கக்கூடாது தொடர்ந்து பொதுத்துறை நிறுவனமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இறந்த தொழிலாளர்களின் வாரிசுகளுக்கும் வேலை தர வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட இருபது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர் இதில் நூற்றுக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர் தமிழகத்துக்கு உரிய நீரை கர்நாடகா திறந்துவிடக் கூறி தஞ்சையில் ஐ ஜே கே சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது அக்கட்சியின் தலைவர் ரவி பச்சைமுத்து தலைமை வகித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காவிரி பிரச்சினையில் நான்கு கட்சிகள் மீது பழி போட்டார் இந்த தஞ்சை மண்ணுக்கு பல ஆண்டுகளாக காவிரி பிரச்சனை இருந்து வருகிறது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே காங்கிரஸ் வந்தால் இங்கே இன்னைக்கு இன்றைக்கி நிலைமையில் வந்து அங்கே காங்கிரஸ் இருக்குது இங்கே திமுக இருக்குது நினச்சா வாங்கலாம் இது பந்த் எதுக்குன்னு எனக்கு தேவையில்லை என்னுடைய பார்வையில் பேசி தீர்த்துக்கலாம் ஏன் ஒரு நண்பர்கள் இருவர் சேர்ந்து பேச முடியாதா என்ன அன்னைக்கு அதே போல் எடப்பாடியார் ஆட்சியில் வந்து பிஜேபி ஆட்சி இருந்தது அங்கே அப்பயும் பேசி தீர்த்துருக்கலாம் இவங்க அதை பேசி தீக்கணுங்கிற இந்த அரசியலில் பண்ணுறவங்களுக்கு பேசி தீக்கணுங்கிறத கிடையாது ஏன்னா இவங்க பல முறையில் பல ஆண்டுகளாக மக்களை இதே நிலைமையில் வச்சுருக்கிறாங்க என்றதான் என்னுடைய பர்சனல் கருத்து எல்லா நதிகளையும் ஒன்றிணைக்கணும் அப்படி ஒன்றிணைச்சா தான் நாள் பின்னால் வரும் காலங்களில் கூட நாடு செழிப்பாக இருக்கும் அது வந்து தமிழகத்துக்கும் இல்லை கர்நாடகாவும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நான் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸஸ் வாட்டர் வரும்போது இங்கே அனுப்புகிறாங்க இப்போ இந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் இங்கே அனுப்பும்போது இங்கே நமக்கு அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை நம்ம உருவாக்கிக்கணும் நம்மளுடைய தன்மையை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ மேகதாதுலேயும் என்ன கட்ட பார்க்குறாங்க இப்போ தண்ணி மேலே நிறுத்திட்டாங்கன்னா அப்போ அவங்க திறந்தே விடமாட்டாங்களா திறந்து விடுற தண்ணி நாளைக்கு எங்கிட்ட வரக்கூடாது நம்ம சொல்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் அந்த சொல்கிற மாதிரி கிருஷ்ணா நதியாக இருக்கட்டும் பாலாறாக இருக்கட்டும் நீங்கள் நமக்கு வர காவேரியாக இருக்கட்டும் தமிழகம் முழுதும் நதிகளை நம்ம தேசியத்தை பேசுறது ஒரு பக்கம் தமிழகத்திலேயாவது நம்ம அதை பண்ணலாம் திருப்பூர் உற்பத்தியாளர் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர் சங்க அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு தொழில்துறை மின் நுகர்வோர் கூட்டமைப்பின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது ஒருங்கிணைப்பாளர் கோபி கூறுகையில் 
கடந்த பனிரெண்டு மாதங்களாக மின்கட்டண உயர்வால் சிறு குறு தொழில் நலிவடைந்து விட்டது அதன் பாதிப்பு தமிழ்நாடு தழுவிய மாபெரும் போராட்டம் செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது என்றார் அரசாங்கம் அறிவுத்துறவு போட்டு அவங்களுக்கு பரிசீலிச்சிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் அதுக்கு நாங்கள் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த தொழிலாளர்களுக்கு பதினஞ்சு எச்பி கீழ் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு தீர்வா இருக்கும் மீதம் உள்ள தீர்வுகளை எதையுமே வந்து அமைச்சர் பேசுறப்போ ஒரு தீர்வா கொடுக்கல அதே மாதிரி இந்த சோலார பொறுத்த வரலும் முழுமையா அந்த கட்டணத்தை நீக்கி வேணும் இது வந்து பதினாறாம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் சென்னையில முதலமைச்சருடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு நாங்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறோம் அதை அந்த கூட்டத்துல ஒரு முன்னாடியே முதலமைச்சர் ஒரு நல்ல தீர்வை கொடுத்து விட்டார் என்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த கூட்டத்தையே நன்றி அறிவிப்பு தீர்வு கூட்டமாக முதலமைச்சருக்கு மாற்றி எங்களுடைய கடமையை அங்கே உணர்வு பூர்வமாக ஆற்றுவோம் தொழிலமைப்புகளுடைய வேதனையை உணர்ந்து முதலமைச்சர் தாயுள்ளம் கொண்டு நல்லதொரு தீர்வை பதினாறாம் தேதிக்கு முன்னரே கொடுப்பார் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதாவது நாங்க வந்து எந்தவித தூண்டுதலின் பேர்ல தொழிலமைப்புகள் செய்யல இதுல வந்து அமைச்சர் குறிப்பிட்டதும் அவதான் அவங்க வந்து எந்தவித தூண்டுதலும் தொழிலமைப்புகளுக்கு கிடையாது இதுவரையிலும் இல்லாத அளவுக்கு தொழில் செய்யும் முதலாளிகள் கலெக்டரை சந்திச்சு மனு கொடுக்கறதாகட்டும் எங்களுடைய காரணம் பேட்டையாக மதுரை உங்களுடைய போராட்டங்கள் முன்னெடுப்புகளாகட்டும் எங்களுடைய நடத்த முடியாத சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இதை தொடர்ந்தால் எம்எஸ்எம்இ தொழில் தமிழகத்தில் இருந்து நம்மளுடைய இபி சார்ஜ் குறைவா இருக்குது நம்மளுடைய கட்டமைப்புகள் உற்பத்தி செலவு குறைவாக இருக்குதுன்னு தான் வேற மாநிலத்தில் வர போக வேண்டிய அந்த உற்பத்திகள்லாம் நமக்கு ஆர்டர் வந்திருக்குது இதை தீர்வு கிடைக்கல இப்ப இருக்கிற டிபி சார்ஜில் இருந்து மாற்றி அமைக்கலன்னு சொன்னா தொழில் நம்மளை விட்டு வேறு மாநிலத்துக்கு இடம்பெயர்ந்து சென்று விடும் இதை முதலமைச்சர் ஒரு தொழிலுக்கு முதன்மையான மாநிலமாக தமிழகத்தை உருவாக்குகின்ற நம்மளுடைய முதலமைச்சர் கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்லது ஒரு தீர்வை கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது திருவாரூர் அருகே சேங்காலிபுரத்தைச் சேர்ந்த ஞானசேகரன் மகன் ஜெகநாதன் வயது பத்தொன்பது மணக்கால் ஐயம்பேட்டையைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் வயது பத்தொன்பது இருவரும் நண்பர்கள் இரண்டு பேரும் நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள கல்லூரி ஒன்றில் படித்து வந்தனர் ஜெகநாதன் பி எஸ் சி மூன்றாம் ஆண்டும் விக்னேஷ் பி எஸ் சி இரண்டாம் ஆண்டும் படித்து வந்தனர் இன்று வழக்கம்போல் ஒரே பைக்கில் இரண்டு பேரும் கல்லூரிக்கு புறப்பட்டனர் அகர திருநல்லூர் என்ற இடம் வருகே வந்தபோது எதிரே வந்த பள்ளி வேன் மோதியது இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட நண்பர்கள் இரண்டு பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே இருந்தனர் அவர்களது உடலை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் இரும்புபாலம் குடியிருப்பு பகுதியில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வரும் கட்டைக்கொம்பன் மற்றும் புல்லட் ஆகிய காட்டு யானைகளை விரட்டுவதற்காக கும்கிகள் வசீம் விஜய் சீனிவாசன் மற்றும் பொம்மன் என நான்கு யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டது கடந்த இரண்டு நாட்களாக காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வராமல் தடுப்பதற்காக கும்கிகளுடன் வனக்குழுவினர் இரவு பகலாக பணியாற்றி வருகின்றனர் வியாழன் இரவு வனத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு காட்டு யானைகள் வரும் பாதையில் நான்கு கும்கிகளை வனத்துறையினர் கட்டி வைத்தனர் இரவு எட்டு மணிக்கு கடுமையான மேகமூட்டம் நிலவியது கும்கி சீனிவாசனை காணவில்லை பாகன்கள் மற்றும் வனத்துறையினர் தேடினர் அப்போது கட்டை கும்பனுடன் சீனிவாசன் தனது காலில் கட்டியிருந்த சங்கிலியை பீத்துக்கொண்டு செல்வதை பார்த்தனர் தொடர்ந்து வனத்துறையினர் மற்ற கும்கிகளுடன் சென்று பாகன்கள் உதவியுடன் கும்கி சீனிவாசனை நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு மீட்டு வந்தனர் சீனிவாசன் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பந்தலூர் வனத்திலிருந்து பிடித்து செல்லப்பட்டான் அதன் நண்பனாக இருந்த கட்டை கும்பன் தனது நண்பனை வனத்திற்குள் அழைத்து சென்றதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் மேலும் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு கும்கிகளிடம் காட்டு யானைகள் வந்தன வனத்துறையினர் விரட்டினர் இதில் கும்கிக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து வனக்குழுவினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் அரகாண்ட நல்லூர் அருகே வீரபாண்டியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது அங்கு தற்காலிக இரவு காவலராக பணியாற்றி வந்தவர் தேவேந்திரன் இவர் நோயாளிகளுக்கு ஊசி போடும் வீடியோ பரவியது மருந்து நலப்பணிகள் இணை இயக்குநர் செந்தில்குமார் கவனத்துக்கும் போனது இதையடுத்து தேவேந்திரனை பணி நீக்கம் செய்து அவர் உத்தரவிட்டார் அவரை நிரந்தர பணியாளராக்கி பணி நியமன ஆர்டர் வழங்க வேண்டிய நேரத்தில் பணி நீக்க உத்தரவு வழங்கப்பட்டது காவலர் ஊசி போடும் வீடியோ பின்னணியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கிறது என்பது குறித்தும் விசாரணை நடக்கிறது